ഹലോ വെൽക്കം ടു സേബ ഡയറീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മൂന്ന് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉള്ള സ്നാക്സ് ആയിട്ട് പക്ഷേ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സ്നാക്സിൻ്റെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെട്ടിയപ്പം എന്ന് നമ്മൾ പറയും പെട്ടിയപ്പം ചിക്കൻ പാസേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ പിന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് റോൾ ഇതിൽ ചട്ടിപ്പത്തിരിയും പെട്ടിയപ്പവും ഫ്രൈഡ് അല്ല പിന്നെ സ്പ്രിങ് റോൾസ് മാത്രമേ ഫ്രൈഡ് ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ചട്ടിപ്പത്തിരി എരുവുള്ള ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ചട്ടിപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പാൻ കേക്ക്സ് പോലെ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അടുക്കടുക്കാക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ മസാല വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദ വേണം ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കുന്നത് അപ്പം മുട്ട നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെമി കൺസ് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മുട്ട ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ പകുതി മുട്ടയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യലുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്യലുണ്ട് കാരണം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനും ഒരു സ്മോ സോഫ്റ്റ്നെസ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കലക്കി കലക്കി ഒരു എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കട്ടി വേണ്ട ദോശമാവ് പോലെ കട്ടി വേണ്ട കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ നമ്മൾ മൈദ ഗോതമ്പ് ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിതിങ്ങനെ അപ്പങ്ങൾ ചുട്ടെടുക്കുക ദോ ഞാൻ ദോശ പോലെയാണ് ഞാൻ ചുടൽ ചിലർ ഇങ്ങനെ നീർദോശ പോലെയൊക്കെ ചുടലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ദോശ പോലെ ചുട്ടെടുക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ദോശയായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക ഞാൻ മാക്സിമം വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ ചുടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ്റെ വലുപ്പത്തിന് ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈ പാൻ്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു പാത്രമാണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കട്ടി കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കുക അധികം കട്ടി വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടെ ദോശക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്പങ്ങൾ മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ടൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിങ്ങനെ ഓരോ അപ്പങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഉള്ളി വല്ലിയുള്ളീൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടതൊരു പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അതുപോലെ കരിവേപ്പില വേണം മല്ലിച്ചപ്പ് വേണം പിന്നെ കുരുമുളക് ആവശ്യത്തിന് അത് നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ച് കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൽ പിന്നെ ഉപ്പും വേണം കുറച്ച് പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട കുറവ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം പാറ്റ അതായത് ഈ ഒരു അടുപ്പത്തിന് രണ്ട് മുട്ട കറക്റ്റാണ് ഒന്നര കപ്പ് മൈദക്ക് നമുക്കൊരു ആറ് ഏഴെട്ട് വലിയ ദോശകൾ കിട്ടും അതിന് രണ്ട് മുട്ട കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും സോറി രണ്ട് മുട്ട എൻ്റെ മിക്സ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതടിച്ച സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഒരു ഫ്രൈ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ചൂടാക്കിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഈ അപ്പങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിച്ചതുകൊണ്ട് ഇത് ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ നിറച്ച് രണ്ട് ആവശ്യമില്ല അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് വിതറിയാൽ മതി കാരണം ലെയർ ലെയർ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചിക്കൻ്റെ മസാല എത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ പിന്നെയും വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെയും മസാല ഇടുക ഈ മുട്
പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കുമ്പം അപ്പങ്ങൾ കീറിപ്പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കീറിപ്പോവാറുണ്ട് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരപ്പം വേറെ ഒരു അപ്പം എടുത്തിട്ട് അത് പീസാക്കിയിട്ട് ഈ മുട്ടേൻ്റെ മിക്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറിയ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് പിന്നെ ചുട്ട് വരുമ്പം അതറിയുമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തതാണെന്ന് ഭംഗിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുവിൽ മുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുക തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു മിക്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മിക്സ് കുറയുകയാണ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് അത് നീട്ടുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ പിന്നെ അതിനായിട്ട് വേറെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ബാക്കി വരുന്ന മിക്സ് എല്ലാം മേലെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒക്കെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുക അതിൽ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ആദ്യം വെക്കുക പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും കുറച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എന്താണ് വലിയ തീയിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അടി കഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വേണ്ട നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാണ് ആവേണ്ടത് അടിയിൽ പിന്നെ സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ചുറ്റും കേട്ടോ ആ ചട്ടിപ്പത്തിൻ്റെ ചുറ്റും സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എടുത്ത് വിടുത്താൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ആ സ താഴത്തെ സൈഡ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചട്ടകം കൊണ്ട് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിലല്ല മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് മറിച്ചിടുമ്പം എളുപ്പമായിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് വേറൊരു ഫ്രൈ പാനിലേക്കാണ് തട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളുടെ ദോശ ഇട്ട ഫ്രൈ പാൻ ഉണ്ട് നല്ലോണം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു നുള്ള നെയ്യ് അതിലിങ്ങനെ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കുകയൊന്നുമില്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് എന്നാലും ഒരു ധൈര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഒറ്റ മറി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് താഴത്തേക്ക് വീഴും കണ്ട താഴത്തേക്ക് വീണിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നടുവിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ആ നടുവിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലും പൊട്ടിപ്പോയിട്ടാണ് കുറച്ച് പഴയ ദോശ ചട്ടിയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നടുവിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം കൂടി ആവണ വരെ റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് ഫ്രൈ പാൻ കൊണ്ട് തന്നെ മൂടി വെക്കുകയാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഫ്രൈ പാൻ ചൂടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതാ ഒരു ചൂടിൽ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തിയാൽ മതി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നല്ല എന്താ അധികം വെ അധികം ഒരു ഒരുപാട് കരിമൊരിഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല എന്നാൽ എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈസി ചട്ടിപ്പത്തിരി റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ള മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾക്കത് വേരിയേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പി പെട്ടിയപ്പമാണ് അതായത് ചിക്കൻ പാഴ്സൽസ് നമ്മൾ പെട്ടിയപ്പം എന്നാ പറയുക സെയിം ചിക്കൻ മസാല സെയിം ദോശേൻ്റെ മാവ് ദോശ ദോശേൻ്റെ മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ ദോശ മുട്ട ഇത് മൂന്നും തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മെത്തേഡ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെയിം മൈദൻ്റെ മൈദ മുട്ട ഉപ്പ് വെള്ളം എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ദോശ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ദോശ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുമ്പം നമുക്ക് വലിയ ദോശ വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഇതൊരു മീഡിയം സൈസ് ദോശയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ ആ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ദോശ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു എന്താ പറയുക നടുവിൽ മിഡിലായിട്ട് കുറേ ക്രൗഡഡ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കണ്ട നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ
इंगे मड़क और सैड रु सैड मूा सैड मूा सैड नमुक वे मड़क भाग जस्ट कुत्ता मड़क कुछ एलुपा कौ ए मड़क पटो चटको जस्टिंग कुत्ता मे आ सैड अब कुछ एलुपति पचो इन नि फस्टाइमी प्लेटल चूड़ो मड़क मे प्रश्न अब अदल एल बॉक्सुकी मुट पा कुमुक उपट ना कलकाना मुकीटा ना चुटेद मत चटीपत्रे कुछ नाला इत्र ना उपयोगू अद धारा कुछ इन पात्र आयो ना ओर बॉक्सस् पेट नामिंग मुकी चुटे सिंपलान कई फिनी अत्रे पणि कील भयं हई फ्लैम अलग मीडियम फ्लैम आया पेट करी अब नमक मेल स्लो फ्लैम मैं चील कटे कुछ मरच लाइट ब्रौन षेड वन इले एल च्लम एलुपा कुछ मसाल नमक उपचु फ्रीस मसाल ईरसीपीस एलुपू भर ईसी अब इतना नोक पर मसाल वेरियनसोरा वह या नाम नेक्स्ट रेसीपी और सप्रिंग रोल इंप्रिंग रोल मे फ्रईडाइटू सें दोश बैटर सें मसाल पशे मसाल कुछ डिफरेंस सप्रिंग रोल कुछ वेजिटब आड्डी मसाल अब नाम मसाल वे नमक सप्रिंग रोल मसाल का या अब अंतर या कुछ ओयल अल मुट कुछ कुरमुक उपट ना अड़ा चिकेड़क नमुक ई मसाल आडिया वेटी याडी चिकन मसाल उच्चे अब नमुक सप्रिंग रोल मसाल नमुक फस्ट स्क्राची कुमार कुटो ए का अब ना मुट चिके नम कुछ वेजिटब सोटेट मिक्स ना स्प्रिंग रोल मसाल इनकी अदल चल चीस फ्लैवेस को अंतर या कुछ क्यारट कुछ क्याबेज क्याबेज नाप्रिंग रोल मसाल कूड़ल वे क्यारटा कुछ मधुरम कूड़ू अब या अर अर क्यार चीकियाँ क्याबेज नीलती अ डब ना क्यारे डब क्याबेज इतना नमक वाटी कुछ वाटिया मे जस्ट ए सोफ्त आया मे कूड़ल बेंद कम सोफ्त आया मे आड़ कटोलू वेजिटब अट नमुक वाटी सोफ्त आडी आव वाली पणी वे वेजिटब इन वेण आडो कुछ उपड़ी वाले कुछ मैं उच्च मसाल ऑलरेडी उपड़ा मुटेल उपल वाले कुछ मैं वाटी कुछ कुरमुक इटक आवश्यक पर नाम मसाल अद श्रद्धि इन नमुक न उकी वसाल आडिया तुत ना चूड़ा की वाणी आडिया ना आडिया इन न चल सोया सोस चिली सोस आडी अगर आड्डी या मसाल नाम नाड़ फ्लैवेस जीरक पुड़ी अब अदा या याडिया निच्च आडिया कुछ नमुक नाम दोशल निद सैसा निप्रिंग रोल वे आ सैस दोश वाली दोश वाली सप्रिंग रोल कोश चप्रिंग रोल कल दोश चुटपाड़े चूड़ो ते मड़कना सप्रिंग रोल अलग उपड़ी नीपा मैदा वेल आड आवश्यक चूड़ो मड़क अंप और दोश मे दोश समय नमक मड़क अगर चीना इतने वचु सप्रिंग रोल मड़क ऑलमोस्ट अम रु सैड इन चुदाइट मड़क मत सैड 
അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുക ലൂസാക്കി റോൾ ചെയ്യരുത് ടൈറ്റിൽ റോൾ ചെയ്യുക കണ്ട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു ചൂടോടെ മണക്കുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അത് നല്ല ഭാഗം ഉണ്ടാവുമല്ലോ സോഫ്റ്റ് ഭാഗം പുറത്തേക്കായിട്ട് മടക്കുക മനസ്സിലായോ സോഫ്റ്റ് ഭാഗം പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറത്തേക്കായിട്ട് മടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും അപ്പം ഒന്നുകൂടി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സുഖ എളുപ്പമുണ്ടാവും ഇതെടുത്തു ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതേപോലെ വെക്കുക സോഫ്റ്റ് ഭാഗം താഴോട്ടായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് സ്പ്രിങ് റോളിൻ്റെ എത്രയാണോ ഫില്ലിങ് വേണ്ടത് ഓവർ ക്രൗഡ് ആക്കണ്ട കുറേ ആക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട കുറച്ച് മതി എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ ഭാഗം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മടക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് ഒന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് റോൾ ചെയ്യാം റെഡിയായി അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കണം അതാണ് മുട്ട എല്ലാത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ച് പാൽ ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അടിക്കുക എന്നിട്ട് മുട്ടയും ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും മുട്ടയിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് മുട്ടയിൽ മുക്കാനും ഒരു കൈ കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കാനും ആണ് മറ്റേ എന്താ വെച്ചാൽ മുട്ട മുട്ടയിൽ മുക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയ കുഴപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ദിവസം ഫ്രീസ് ചെയ്തും വെക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കണം പൊരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓയിലിൽ ഇതിങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞാൽ മതി നല്ല ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചാൽ മതി ആ നല്ല ചൂടാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ എണ്ണ കുടിക്കും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിടേണ്ടി വരും നല്ല ചൂടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുക കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡും എന്തേന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്പ്രിങ് റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് റെസിപ്പീസും ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പീസാണ് മക്കൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല ഇഷ്ടമാവും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് അയച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നവർ അയച്ചു തരണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ സ്റ്റേ ടു ഇൻ ടു സേബ ഡാരി സ്റ്റേ ക